怎么过的呀？实力吧。实力？你也太瞧得起你自己了吧？比试而已啊，看两天书傻子都能过。你该不会真以为自己是那块料吧？后面的盲品你行吗？盲品可是我的强项，你忘了？啊、哦，绝对味觉，嗯，是吧？可惜呀、啊，土包子就算把超市里的酒都喝光了也没有用。这可是大师吧？盲品的酒，你怕是连闻都没闻过吧？这个呢，就不用你操心了，到时候自然见分晓。不好意思啊，没注意。哦，我也不好意思啊。你知道我这条裙子有多贵吗？清水而已嘛，没关系的。陆芬芬。你别得意的太早了，你知道飞利浦为什么要加一道应用考题吗？就是为了把你这种想吃天鹅肉的癞蛤蟆踢出去。那我到时候会让你输的心服口服。我们也结束。经过比试和激烈的盲品角逐，评委们通过总分排名，优选六位选手进行加试环节。第一名是。陆芬芬，韩凯，李芝芝，孙淑妍，白冰。我等待各位带给我惊喜，谁能帮我找到回家的味道？两天之后，我们见分晓。为了保证绝对的公平，我们将用匿名的方式决赛出四名选手参加大师班。大家现在可以提交自己的红酒。评委们会根据提交的红酒，最终公布四名选手。大家稍作休息一下，等待结果。小心点儿，对不起。那我们开始吧。
经过评委的认真审评，最终进入大师班的四位选手是白冰小姐、韩凯先生、李芝芝小姐。海文先生，你好，我想问一下我的排名，没有排名的，不在私人名单的话，这已经落选了，不好意思。看着点啊，衣服很贵的。你不是说要让我输的心服口服吗？你呀、啊，仗着自己有绝对味觉，就想飞上枝头变凤凰，真是痴心妄想。我劝你还是趁早离开这个行业吧，你根本就不适合这里。红酒是一个有门槛的行业，你以为在超市里卖红酒就算是红酒行业了吗？这个行业可是很昂贵的，你根本就不配。在超市卖红酒怎么了？难道全中国十四亿人口都是你口中说的有钱人？没钱就不配喝红酒了吗？我是没钱，买不起昂贵的红酒，但是我是真心的喜欢红酒，而且我也想向那些像我一样买不起昂贵红酒的人，推荐一些平价又好喝的红酒。你呢？你不过就是为了一个头衔。你懂什么是真正的红酒吗？可是我已经坚持好久了，坚持真的好累啊，看不到希望。所以坚持不累呢？我现在工作也辞了，什么都没有，我连养活自己都成问题了，拿什么坚持？你喝。没事儿，我还能喝。我现在呢，就是个咸鱼。难得你没有瞧不起我，谢谢。啊。你不是咸鱼，做任何事情贵在坚持。你先看着，我给你拿些吃的喂，安秘书，帮我查个事情。嗯。啊哈考虑问题好周全啊！当然了，因为人与人之间是有智商差距的。你什么意思啊？那你就是说我傻是不是？哎，我啊！小姐，久等了啊
，您的能力呢，跟我们这个职位非常匹配。请问您大概什么时候可以上班？随时。非常好，请跟我来。好。我不是说过陆芬芬不能进入安达酒店吗？白总监，你是不知道，安秘书亲自过来找我的。他说陆芬芬很适合这个职位，我能有什么办法？真是安秘书安排的。陆芬芬她凭什么呀？如果不是安秘书亲自下场，我能违背你的意思吗？行，你把他给我盯紧了，看看他到底什么来头。知道了，那我先出去。去了解一下你们部门的工作。好嘞。这。嗯 ，Thank you。Thank you。我带你了解一下我们的工作流程吧。好。嗯、呃，我们主要呢，工作呢就是做一些酒的分类、入库和摆放。好。然后正常情况下来说呢，我们是按照。十九世纪末，在欧洲疾病广泛流行，有害物造成大量伤害。二十世纪初出台了葡萄酒的法律，即防止欺骗，确保了证书的真实性。嗯、陆芬芬，你是助理，你没有资格听这些。好、哦，还不快走！你怎么搬这些呀？太重了吧！没事儿，这些本来也是我应该做的。怎么样，还适应吗？挺好的呀。听朱杰说，你们休息室有老鼠啊？真的假的？哎，没事儿，他给了我一个摄像头，我一会儿给你们装上。行，那就麻烦你了。没事儿。嗯、呃，这些酒你放一下吧，我再去搬过来。好嘞。怎么样，酒廊和你的超市可不一样，还习惯吗？挺好的呀。我呢，最近一直在忙着大师班的事情，所以不常在酒店。毕竟同学一场，如果你有什么不方便的地方，就跟我说。嗯，加油。钻戒呢？陆芬芬，好啊，果然是你。是我什么呀？芬芬，这个是乔让他丢的钻石戒指，就这个、啊。不是，我刚一打开柜子，他就放在里边了，我也不知道谁放的。不知道啊、嗯？怎么，我的钻戒是自己长了腿，跑进你柜子里去的？我看我晚来一步，你就该回去了吧。现在人赃并获，看你还有什么好说的。现在就跟我去见白总监，我们该报警报警，该抓贼抓贼。去就去。我没有拿你的戒指，我也不知道它为什么会出现在我的柜子里面。陆芬芬。你别狡辩了，行不行？我知道你日子过得不好，同学一场，我也很想帮你一把。可是咱们酒店总不能留一个贼吧？我说没拿就是没拿，我可以离开酒廊，但是你们不能诬陷我。我是穷，但是我也绝不会做出这种事情。行了吧，陆芬芬
，漂亮话谁不会说呀？盗贼还当出气节来了。我看这事儿不能就这么算了，必须报警。像你这种人，放出去也是危害社会。我来打幺幺零，就算警察来了，也是要讲证据的。朱杰说：“你们休息室有老鼠，他给了我一个摄像头，我一会儿给你们装上。”休息区有监控，上次你装的那个。对呀、啊，对呀、啊，我把这事儿忘了。你们等一下啊！你们什么时候安的监控啊？我怎么不知道啊？咱们还是报警吧，一下午的监控都能查出来。我半步都没有进过休息区，到时候是不是贼喊捉贼，警察来了都能知道。我来打幺幺零。只要你们还是公司的员工，一个都不许报警。对对对，都是误会，误会一场，别闹大了。我已经不是公司的员工了，我刚才被开除了。陆芬芬，你到底想怎么样？我收回我刚才的话。那既然是这样的话，我就先下班了，白总监。白总再见。白总，这个陆芬芬真的不能出去。你看他跟你出去。大家好，我是飞利浦，这是我们大师班的第一次课程，而我右边的陆芬芬，接下来会是大家的主角，我们开始吧。师班落选，居然能直接混进来当助教啊！我哪有你厉害呀、啊？你什么意思啊？我什么意思？在红酒里面掺浓缩葡萄汁这么高明的手段，只有你能想得出来吧？我相信这个味道你应该很熟悉。你在说什么呀？我听不懂。你在背后做什么小动作，我都知道。我警告你。不要再惹我，否则我可不敢保证哪天老师就知道了。到时候别的学员应该会很好奇，你的学员资格是怎么来的吧？我的学员资格当然是我自己凭实力考进来的，你凭什么污蔑我呀？反倒是你，考试成绩不合格，不知道走了什么关系，居然能直接进来当主教，还对我怀黑在心。行，你就继续装吧。今天还挺帅的嘛。嗯。本周的工作计划跟上周一样。只有一个小小的调整，陆芬芬不再负责整理九郎的入库清单，只负责九郎的管理工作。以后你们有任何事都要向陆芬芬请示，听明白了吗？明白了，明白了。芬芬啊，嗯，以后就你多多包容了。我负责管理工作，什么情况？好的。
。那没什么事儿，就散会吧。乔安娜要辞职了？对呀、啊，好像是。不过这也是没办法的事儿。嗯。哎，可可、嗯，你刚入职的时候，我也没把你照顾好。我当时是真的不知道啊，你大人不计小人过，千万别往心上。啊，你知道什么呀 ，David？ 芬芬不是这样的人。嗯，否则以他的身份，怎么会和我们吃食堂啊？哎，不过芬芬。你以后还是别跟我们吃食堂了，毕竟你是老板的女朋友，你的一举一动他们都盯着呢。<笑>走吧。啊。徐总，我有事儿想跟你说。怎么了？您今天是和陆芬芬一起来的。是，陆芬芬是我女朋友。不过你管理如常，不必影响你的工作。可是陆芬芬她没有学历，也没有背景，而且原来只是一靠是打杂的。这是我的私事。如果你没有其他事的话，先去忙工作吧。是，我觉得还是有必要让您知道一下。今天早上我看到徐总和咱们公司的一个基层员工叫陆芬芬的牵手来上班。这个陆芬芬她，他们牵手来的？对啊，而且我去问过徐总了，他也直认不讳。他跟我说那个陆芬，嗯，他们公开了，我也就放心了。好，谢谢你啊，白冰，没事我挂了。陆芬芬，你到底用了什么迷惑剂，让许家的人一个个都被你迷惑了？你等着，我一定会揭露你的真面目。徐总，您找我有何贵干啊？白总监。听说你为了那个陆芬芬，跟许明晨闹得很不愉快。许明晨这段时间经常不来公司，听说就是跟那个陆芬芬天天都鬼混在一起。不可能的，总裁他不是那样的人。你真的太天真了，也太不了解男人了。你喜欢许明晨这么多年，可他连正眼都没看过你一眼，现在就这样一个没有能力、没有样貌的陆芬芬，却被他捧在手心里。这只能说明，有些男人啊，天生品味就太差。实在是不适合担当大人，徐总。作为公司的员工，我不希望听到您在背后污蔑总裁。你真是不知道该怎么为自己争取。许明晨现在就是一个纨绔富二代。只有当他失去一切的时候，他才愿意看到身边的你，才能真正懂得你的好。而这个时候，就是你击败陆芬芬的时候。徐总，我。是绝对不会背叛总裁和董事长的
，我还有事儿，先走了。我以前跟你说过，我的父亲也是白手起家。他以前想做的，也是平价红酒。真的，我从来没有听你提起过你父亲的事。我很想他。如果当年没有出意外，我和天然的命运。睡醒了。嗯。这次的采购酒会，我们跟往年还是一样，定在八月中旬举行。在流程上，我们基本不做大的变动。与会的供货商和邀请的嘉宾，还是那些老朋友，有。对不对？那两家供货商把样品都送来了，这么快啊！来了。
。总裁，有什么问题吗？没有，我觉得很好，特别好。都在这儿了。嗯。除了那两家供货商，我又另外找了三家来出药。行，虽然说是抽药。但是，一会儿最好每一箱都抽查一下。好。芬芬姐，你这查的也太细了。以前白冰总监可从来没有每一箱都抽查。毕竟都是客人要喝进肚子里的，当然要查的仔细一点了。哦，忘了跟你说。啊、uh, ，今天那个无差价酒业送酒来的时候说，还能在谈定的价格上做些让步。都无差价了，还能让步啊？老板说是为了以后能和咱们酒店达成长期合作的关系。嗯。哦，对了，他们之前一直是给市区各大超市供货的，老板还认识大雄。是吗？啊、uh, ，老板说大雄对他们特别照顾。行。那就定这个无差价吧。好嘞。唉，我给白总监和徐总汇报一下。嗯，我手机呢？你接个电话啊。嗯。喂，您和陆小姐有一张亲密照，都给我传开了。乔伊，你快看微博，不是你别看微博，总裁你赶紧回家。你说什么没想到洛芬芬手腕这么厉害，要不然他怎么抓住徐总的？跟他相比，我们都太单纯。小声点，被徐总听见你就完蛋了。请各位务必牢记，不管付出什么样的代价，我们现在需要的是转移焦点。
，诚恳致歉，动作一定要快。两个小时之内务必将公关稿和此次事件的声明发给我。董事长。徐总还没回来，赶快去找。好的，老板。徐总,徐总好。芬芬，你先别上去了。好，那你忙完咱们见一面，多晚我都等你。董事长，声明稿已经出来了，请公布。董事长，请技术部门支援一下。做个声明，这张照片是经过一定程度 PS 的。另外，声明中强调一点，外面的传言都不是事实。如果有必要，可以暗示照片是女方主动发布的，把焦点转移到女方身上。好，女士，你一个辞退声明发给陆芬芬。你跟我来一下。姐，芬芬也是受害者。现在这个节骨眼上，我会不计一切代价维护集团利益。这么私密的照片，不是他还能是谁？不会的。红酒的事情上，我可以相信他不成熟、不懂事，被人利用了。但这件事情上，除了他陆芬芬自导自演，我想不出其他可能。不会的，芬芬她不是那种人。你还是这么相信他吗？芬芬是太爱你了，她在刷存在感。红酒的事情，他肯定心里不舒服，他感受到了娜娜的威胁。姐，你想多了，芬芬她……你不懂女人，尤其是恋爱中的女人。你看白冰，那么大方得体、努力的一个女孩子，还不是因为见到了芬芬，产生了嫉妒，做错了事情？那芬芬为什么就不能因为嫉妒娜娜，铤而走险，昭告天下，她才是你正牌女友呢？姐。他和白冰不一样，分明他很善良。那你告诉我，这个照片是怎么回事？你见过这张照片吗？他还是瞒着你拍的。他给我发过。也就是说，这个照片确实是芬芬拍的。你也见过，这么私密的照片，他也只会发给你一个人。如果不是你，那就只能是他了。姐，我不否定你的推断。但是可能我们有些事情还不清楚。那你告诉我是什么事情呢？我自认为对芬芬不差，但这件事情她做的真的有点过分，上不了台面。姐，请你不要再怪芬芬了，你给我一些时间，我肯定把这件事情的来龙去脉给查清楚。最后，也请你不要再责怪芬芬。喂，娜娜，情人节你放心，我会让爸爸帮忙的，你千万别着急啊。娜娜，谢谢你啊，又委屈你了。姐，你就别跟我客气了，在我心里，我们是一家人。嗯。我们又签订下一个人情。听说了吗？丁家又出手了。我还听说他们要订婚了。那芬芬呢？芬芬虽然是个好人，但她跟徐总确实差远了。丁娜娜就不一样了，门当户对嘛。长得也不怎么样。哎呀，小点声，让人听见。听到总好。我觉得还挺漂亮的，也就那样。
。我一直都很好奇你的下场，我一直都在想，凭你的姿色和条件，是怎么被明晨看上，一路高升，做到和我一样的位置的。现在我这么仔细一看，倒也真的没有什么特别的嘛。果然啊。就算是像明晨那么英明的人，也是会有一时鬼迷心窍的时候的。你是嫉妒？我是嫉妒，但不是你。我跟你不一样，我很有自知之明的。我知道我自己配不上他，所以只是踏踏实实的陪在他身边。可是我没有想到他会看上你。不过现在好了，也算是拨乱反正了。事情闹成这样，我倒是要看看你还回不回得去。这是我明晨的事情，跟你没有关系。是和我没有关系啊。可是我看着你这个样子，我就很开心。我得不到的东西。你也别想，不是我做的，我没有做过。明晨会相信我的，他肯定能解决。你活该，我留不下来，你也休想痛快。照片到底是怎么泄露的？为什么会这样呢你怎么来了？你忙完了？嗯。怎么样了？还在处理。我是真的不知道怎么回事儿。你愿意相信我吗？我相信你，但又能怎么样呢？我知道这件事情很麻烦。我会处理的。但你能不能告诉我，这照片到底是怎么回事？我不是跟你说过不要往外发吗？我没有。那现在呢？我也不知道。算了，太晚了，你先回去吧。好，那我就不打扰你了，徐总。凡凡，明晨他说话不动脑子，你别往心里去。今天谢谢你啊，何乐。你这是在干什么？虐恋吗？你脸变得太快了吧！其实为了保护芬芬。
澄清你们两个没有关系也是一种方法。啊<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑>你回来啦！我就是觉得好久没跟你一起喝红酒香草茶了。哎呀，嘟嘟嘟嘟嘟，我去拿巧克力。<笑>巧克力，我收藏起来的。好啦，别不开心啦。这些事情对于你和他来说就是小菜一碟。徐明琛他，他能不能别说了？我现在不想应对任何人的安慰。我告诉你啊，明晨啊，他还帮你搞定了。这种话我已经听了几百遍了，每个人都这么跟我说，然后我要说好的，谢谢。但是明明受到伤害的是我，需要面对的也是我。每个人都要提许明晨，为什么呀？我真的很累。就是这个照片，这个照片到底是怎么发出去的呀？我明明就存在手机上，我就只给许明晨一个人发了。到底为什么会变成这样呢？好了，别难过了。我们回家一趟。开门，陆哥哥，快点开门！我知道你在家，给我开门。芬芬，芬芬，芬芬不想见你。我今天必须要见到他。他要和我分手，我尊重芬芬的决定，我希望你也支持。我承认，我当时是着急了。你能不能帮我劝劝他？我知道你很难，但是作为芬芬的闺蜜，我必须站她这边。你一直来找芬芬，你还不想想怎么抓幕后真凶吗？关键是这个追爱爆的这个爆料微博，为你们找到 IP 之类就更好了。我知道，我已经安排人手了，那个人我一定会抓到。那就等你解决了，再来找芬芬吧。放心，我会照顾好他的。啊，我过来。
账号的拥有者，很可能就是公司内的人，应该就是九郎的人。谁这么恨纷纷？照片刚发布的时候，纷纷还和我在一起。在这里面，和纷纷有关系的，只有白冰和纷纷是大学同学，他们一直不和。难道是他？我去调了咖啡厅的视频，那个时间地点，他就在。明晨，明晨，去查白冰的账户，还有那个假商标，务必坐实白冰的罪证。董事长，您是不是误会什么了呀？我这个人一直都是与人为善，想着得饶人处且饶人，但是我错了。有些人是养不熟的，这是你做的好事吧？还是说这些年你对自己的交代，还是对我的交代？董事长，我知道错了，我真的知道错了。机会只有一次，但是你没有抓住，我对你很失望。你自行离职吧，算是我给你留点体面。董事长，您您再给我一次机会好不好？我正式通知你，你被解雇了。董事长，最后一次。秘书。白小姐，请吧你看，我们酒店多美。是啊，姐，我会守护好酒店的，也会守护好纷纷的。我知道纷纷是无辜的，但是，毕竟不是良配。这次的事情要没有丁家帮忙，我们很难全身而退。我知道，丁家那边，我会去报答的。娜娜的心思，你其实是懂的，姐。我只喜欢芬芬。若不是为了你的病，我不会同意你们两个在一起。我对芬芬是真心的。你带她回来吧。谢谢姐。丁娜娜果然更配许明禅。在酒店和许明禅落入危险的时候，我就像是个废人，反而丁娜娜能轻易就解决一切。爱是多么无能为力的东西啊！所以许明禅查清楚了，知道芬芬是无辜的了，芬芬都快委屈死了。他这才转过弯来。你别误会啊，明晨是一直相信芬芬的。他这么做呢，就是为了在保护她。玉霞大人，帮帮忙。好吧，有生之年我乔伊还没有发过不用钱的通稿。你听好，这有钱人的风格呀、啊，就是砸钱解决。不过许明晨的钱可不一定管用啊。
芬芬，事情已经解决了。床罩是白冰发的，这件事情怪我，是我拖累了你。没有，他是觉得我配不上你。你不要理他。难道你不是这么想的吗？你在焦头烂额的时候，你就没有抱怨过。我承认，之前是我太不好，我向你道歉。许明辰，我不是你的玩物，你开心了你就哄哄我，你不开心就把我一把推开。我没有那个意思，我只是想专心的把事情解决好，但是我心里在乎的还是你啊。我知道，但是我们之间差距太大了，我累了。陆芬芬，你真的要和我分手吗？我们已经分手了，我没同意。许明辰，谈恋爱是两个人的事情，但是分手一个人就够了。你不要再来找我。我已经向你道歉了，你能不能讲点道理？我真的累了，难道你不累吗？陆芬芬，我要你记住，是你选择当的逃兵。我从来没有放弃过是你的吗？哎，看看吧，这些呢全是明晨为你做的事儿，这份是白冰贿赂供应商的证据，这份是厂家跑路后还没有贴完的假酒标，这份是白冰发微博的 IP 地址，白冰人呢现在已经彻底离开了安达，他将再也不会出现了，还不止这些。明晨知道你也相信你一定是被冤枉的，他就偷偷调查，把你背刁难呢，就刻意的疏远你，还为了你，顶撞了情人节。芬芬，你问问自己的心，明晨是真的冷漠吗？他如果真的为了公司，他大可不必做到这样的程度，因为你在他心里的位置早就超过了公司的挺墙，他做的所有一切，都是为了维护你。可是他为什么不当面跟我说清楚呢？如果他不是真的在意你，他不是真的爱你，他他何必如此呢？对吧？以我对明晨这二十多年的了解，他从未有过对一个人这么好过。他现在，在你面前，他就像一个傻子，你知道吗？口是心非。你只要现在朝明晨走一步就一步，明晨就会朝你走剩下的九十九步。而且这个傻子已经走了九十八步了，你你能理解我吗？你确定我们之间只隔了一百步吗？森森，你怎么来了？明晨他，他最近太累了，还不肯休息，你去看看他吧。
我听说你不太舒服。我没事，小问题。那你去休息一下，我去给你煮红酒香草茶。我本来以为我离开了你，你可以过得很好。你怎么把自己搞成这个样子？凡凡，其实我觉得你可以勇敢一点。虽然我之前不想你一头再扎进去了，但是你分明很喜欢他。可是我真的不合适，而且我很怕。你怕我会再伤害到他？你问过许明辰吗？他介意吗？唉，这情之一世啊，最是诡谲。你可能不够好，<笑>但是在许明辰那里，你可能就是唯一呢。真的吗？当然。对自己有信心一点。来宾想见我。我真是没想到我会输给你。来宾，我从来没有想过要跟你争。是啊，一直都是我在吵人多作怪吧。陆芬芬，我一直都很讨厌你。明明我们出身是一样的，我一直都在惴惴不安，你却能自得其乐。每个人的成长环境都不一样，没有人可以选择自己的出身。是啊，选择不了，所以我想去改变啊。我和你不一样，我没有什么绝对味觉。我今天所拥有的一切都是我自己拼命挣来的。你的确很努力，还有什么用啊？许明辰他只能看得到你。你知道吗，白冰？当我知道那件事情是你干的的时候，我特别意外。许明辰他很信任你，而且许家这么栽培你，我不想的。
，许明辰他那么高贵，我怎么都想不通，他怎么能看得上你啊？所以你选择伤害他？我不是故意的，我是被许嵩骗了。红酒的事情闹大之后，我就已经后悔了。我从来都没有想过要伤害他们，我只是看不惯你，你凭什么呀？然后你公布了照片，你想毁了我，毁了整个集团。你不懂我的感受，如果你站在我的位置，你也会那么做的。我不会。如果我站在你的位置，我一开始心里或许会不舒服，但是我永远不会做出伤害许明辰的事情。你口口声声说你爱他，你现在做的所有事情全部都是在伤害他。我没有。无论如何，我还是要谢谢你。如果不是你今天来告诉我这些，我也不会明白，我离开许明神其实就是在伤害他。你今天怎么穿的那么漂亮啊？是吗？我有一个礼物要送给你。礼物？嗯。什么礼物啊？你之前为我做的那些事情，我都知道了，特别的感动。你说是哪一件？很多件。我那都是为了公司啊。哼<笑>。你还不承认是吧？你根本就是非常非常的在意我。准备。啊哦 ，OK， 弄怕不脸的啊。好了。哎。哎呀，啊，哎呀，哎呀，没事吧？没事，没事。徐明辰，徐明辰，你没事吧？对不起啊，你快起来。哦。哎，不是这刚才这个电线不是好好的吗？开关怎么出了问题？一江，你开关在哪买的？我我这这怎么成我问题了？我就让你安排一个电线，你还给我掉链子！哎，可是你看，你看，你看，你看，结果还是不错的，那过程根本不重要了。我没事。我准备了好久呢，这蜡烛我也摆了好久，我还花三小时化了个妆呢。我没想到弄成这样，对不起啊！你是不是觉得我是个傻瓜呀？你就算是傻瓜，也是我的小傻瓜。哼